Coba bayangin rumah kalian didatangi tamu tak diundang bawa rombongan sekompil lagi. Hmm, alih-alih dia pula eh malah menetap dan berkembang biak nih. Mau tahu lanjutannya seperti apa? Nah, jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Ya ya ya, kembali lagi dengan Kak Ya. Ya, ini nih tamu tadi undangnya nih lari ke sana, lari ke sini, hmm, kemana-mana, lincah banget. Ih, ih, ih. Aduh, makin darah tinggi nih kalau dia itu sampai terbang-terbang sana sini. <tuh> Tahu nggak sih? Tapi aku seneng banget loh kalau lihat kecoa udah kebaliknya di atas gitu, muter-muter-muter kagak bisa bangun-bangun. <tuh> Kapok dia. Aku sudah datang, aku sudah terbalik dan aku akan mati. Si kecoa ini adalah salah satu jenis serangga yang memiliki enam kaki, dua antena, dan dua pasang sayap. Saat kecoa bunting, iya bener ada kecoa bunting. Dasar monyet bau kadal bintit muka gepeng kecoa bunting babi ngepet dinosaurus brontosaurus kik. <tuh> Saat menetas, dia itu mampu mengeluarkan sekitar 10-40 telur dalam satu waktu. Kebayangkan banyaknya. Kecoa pun dapat hidup nih hingga 12 bulan. Buset, lama amat ya sampai satu tahun. Nah, hewan serangga ini tergolong berdarah dingin dan berkembang biak dalam kondisi hangat, lembab. Kecoa juga suka tinggal di dapur nih dan tempat penyimpanan makanan lainnya. Tak heran nih jika mereka... Mereka itu mendapatkan asupan makanan dari tumpahan makanan dan akses air ini, guys. Badannya juga banyak dilumuri berbagai jenis bakteri dan kuman penyakit. Hmm. Nah, selain baunya yang menyengat, ada yang lebih bahaya lagi nih loh. Yaitu kecoa ini dapat membawa sumber penyakit. Apalagi si kecoa ini kegencet sampai keluar isi perutnya, maka cairan tubuh yang keluar itu membuat kuman-kuman bakteri kecoa bisa menyebar, menempel di mana-mana. Kuman-kuman ataupun bakteri itu bisa jenisnya bakteri, cacing, kemudian telur cacing. Kalau nempel di makanan tentu aja nih sangat berbahaya. Orang-orang sering kali latah nih apabila melihat kecoa terus akan segera membantainya dengan segala benda yang ada di sekitarnya. Bisa pakai sandal, sapu, apapun sikat dah yang penting dibantai dulu kecoanya. Walaupun cara ini tidak benar tapi memang sulit dihindari. Hindarkan dan sudah menjadi kebiasaan, gengs. Namun, kalian juga tak perlu khawatir yang berlebihan akan cacing-cacing di dalam perut kecoa ini. Katanya bisa masuk ke pori-pori kulit saat terinjak ataupun kena sentuhannya. Itu hoax ya, geng. Tidak juga semenyeramkan itu, geng. Jadi kini, geng, kebanyakan kasus penularan cacing itu lewat makanan entah dari piring atau perabotan yang sudah tercemar atau atau dari makanannya langsung dan tidak langsung masuk ke pori-pori tubuh kita kecuali ada luka di kulit misalnya luka di telapak tangan kaki nah cacing-cacing itu ya bisa nempel di situ kalau memang sangat terpaksa nih ya kalian ini harus memukul kecoanya maka sangat penting setelah memukul membunuh kecoa tersebut langsung dibersihkan walaupun cara ini sangat-sangat tidak disarankan nah nanti di akhir video akan aku kasih tips gitu dalam memberantas kecoa ini tanpa adanya baku hantam nih dengan si kecoa <tapi>, tapi sebelum itu kak Yai akan kasih tahu dulu nih penyakit apa sih yang bisa ditimbulkan oleh kecoa ini yang pertama keracunan makanan karena kecoa hidupnya bisa memakan apa saja di mana saja mereka memakan makanan yang terdapat di tempat sampah selokan tanaman mati hewan peses dan lain-lain tak ayal bisa menjadi pembawa berbagai jenis macam bakteri dan penyebab penyakit misalnya salmonella, strafilokok 
fokus, retokokus, dan lain-lain. Mencemari makanan, kemudian perabotan terbuka dengan membuang kotoran di atasnya atau menularkan bakteri yang ada di bawahnya. Dua, luka akibat gigitan kecoa. Kecoa memang jarang sih menggigit tubuh, tetapi tetap kalian harus waspada. Luka akibat gigitan kecoa ini jika tidak dibersihkan, luka tersebut bisa rentan nih terkena infeksi. Pada kasus tertentu, luka akibat gigitan kecoa bahkan bisa menimbulkan berbagai penyakit infeksi yang berbahaya seperti leptospirosis. Ini mirip dengan bakteri yang dibawa oleh tikus. Bagi kalian yang belum nonton bahaya penyakit akibat tikus, ada videonya di link deskripsi di bawah ini ya, geng. Tiga, reaksi alergi. Kecoa adalah salah satu jenis sumber alergen di dalam ruangan. Ini terdapat di kotoran, tubuh, telur, air liur si kecoa itu yang dapat menyebabkan reaksi alergi yang tidak diinginkan. Misalnya bersin-bersin, kemudian kulit terasa gatal, ruam-ruam, pembengkakan di kelopak mata, mata berair, hingga infeksi dan masalah pernafasan yang serius. Yang keempat, gangguan pencernaan. Selain bakteri salmonella, kecoa juga dapat membawa berbagai jenis mikroorganisme seperti bakteri. Bakteria Escherichia coli, Shigella, kemudian virus hepatitis A, rotavirus, serta berbagai jenis parasit cacing yang dapat menjadi penyebab diare. Yang kelima, asma. Kecoa bisa menjadi musuh berbahaya bagi para pengidap asma ataupun bagi anak-anak yang masih rentan. Alergen kecoa dapat menyebabkan resiko komplikasi yang parah loh geng, bahkan bisa mengancam nyawa. Nah sekarang saat yang paling ditunggu-tunggu loh, cara memberantas si kecoa ini tanpa ampun dan 100% berhasil. Dengan seluruh percobaan yang sudah aku lakukan ya geng, aku menemukan satu cara. Dan ini satu-satunya cara terjitu Apa itu? Semprot kecoa ini dengan semprotan anti serangga Misalkan hit by gone dan lain-lain Awalnya setelah si kecoa kena semprot ini ya Dia masih bisa lari-lari terbang-terbang Biarkan saja Jangan disemprot lagi Percayalah dia itu lagi sekarat Dan pasti akan mati dalam hitungan menit Itu kan kalau kita lihat langsung si kecoanya Nah kalau tidak kelihatan bagaimana gini caranya identifikasi dulu lokasi yang diduga sarang kecoa ini mana ya setelah itu semprot nih membabi buta lokasi-lokasi yang diduga menjadi sarang kecoa tersebut dengan semprotan serangga tadi dijamin dalam beberapa menit atau jam para kecoa tersebut bakal terpuntang panting sekarat keluar semua dari tempat persembunyian dan mati mengenaskan udah deh tinggal sapuin aja satu-satu bangkainya Beres Dan katakan selamat tinggal pada kecoa-kecoa ini Oh ya, kalian jangan lupa pakai masker ya Selama penyemprotan Biar aman saluran nafas kalian Nah, sekian video dari saya Nantikan video-video menarik lainnya Terkait kesehatan hanya di channel ini ya Semoga bermanfaat Dan jangan lupa bahagia